நம் தமிழ் மீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து சென்னையில் இந்த மாசு கட்டுப்பாடு அதாவது அதிகமான அளவு வந்து மாசு காற்றில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருக்குது இதனால் நோய்கள் அதிகமாக வர்றதும் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து காய்ச்சல் தொண்டவலி இருமல் இந்த பிரச்சனைகளோட கண்டிப்பாகவே வந்து எல்லாரும் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க இதுக்கும் இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கும் காரணம் இருக்கா இல்லை இயல்பாகவே இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு எப்போவுமே இந்த சிக்கன் குனியாக பரவுறதா இருக்கட்டும் வைரல் காய்ச்சல் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து முக்கியமாக இந்த ஐப்பசி கார்த்திகைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மழை காலங்களில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா இந்த மாசு அதாவது காட்டில் இருக்கக்கூடிய மாசை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்துருச்சு இன்றைக்கி டெல்லி மாதிரியும் சென்னை ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்குது எல்லாருமே ஒரு மாஸ்கோடு அலைகிற மாதிரி எல்லார் தூக்கத்துலேயும் ஒரு கனவு வருது இதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் இது வந்து அரசு செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஒரு விதம் இருந்தாலும் நம்ம எப்படி நம்மளை வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் இந்த மாசு வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்காமல் எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் முக்கியமாக வந்து இந்த காட்டில் ஏற்பட்டக்கூடிய மாசுகளால் என்ன பிரச்சனை முதல்ல நமக்கு வரும் இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எப்படி வந்து தவிர்த்துக்கலாம் உணவின் மூலமாக எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய செயல்பாட்டு மூலமாக எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்ன மூலிகைகளை பயன்படுத்துறதன் மூலமாக எப்படி நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மழை காலத்துக்குனே வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட வகையான உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நோய் வர்றதை தவிர்த்துக்கலாம் முக்கியமாக காலையில் வந்து சுக்கு மல்லி சேர்ந்த காஃபி சுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கபத்தை குறைக்கும் அதே மாதிரி இந்த தனியா அதாவது மல்லி வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய பித்தத்தை குறைக்கும் சுக்கு மல்லி காஃபி வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் சக்கரை போடுறதை விட அதை வந்து நீங்கள் பணம் கற்கண்டு சேர்த்திங்க அப்படின்னா உடம்போட ஹீட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் ஸோ காலையில் எடுத்துக்கிறதுல சுக்கு மல்லி போட்டால் சுக்கு மல்லி காஃபி எடுத்துக்கலாம் இல்லைலாம் வந்து கிராம்பு கிராம்பு அதே மாதிரி லவங்கப்பட்ட ஏலக்காய் இந்த மூணும் சேர்ந்த ஒரு டீ ஸோ இது வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி உடம்புல வந்து சுவாச சம்பந்தமான கோளாறுகள் இருந்தாலும் வந்து இந்த கிராம்பு லவங்கப்பட்டை ஏலக்காய் இந்த மூணும் சேர்ந்த ஒரு டீ வந்து அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் ஒரு கிராம்பும் கோ அதாவது கொஞ்சம் லவங்கப்பட்டையும் போட்டுட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்கிட்டு இறக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காயை பொடி பண்ணி போட்டு அதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து எடுத்து நம்ம குடித்தோம்னா உங்களுக்கு இது காலையில் நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு இது அது மாதிரி உங்களோட சுவாசத்தையும் வந்து இது சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையும் வந்து குறைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து காலை உணவுக்கு வந்து நம்ம அதாவது நம்ம மிளகு சேர்ந்த உணவுகள் அதாவது வந்து பொங்கல் அந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து தொடர்ந்து இருமல் வறட்டு இருமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா வந்து முசு முசுக்கை சேர்ந்த அடை இல்லைனா வந்து முள்ளு முருங்கை இல்லைன்னா கல்யாண முருங்கை நம்ம சொல்லுவோம் எப்படின்னா வந்து கல்யாண முருங்கை இலையை எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் அரிசி சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு புழுங்கல் அரிசி சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு அதை வந்து அரைக்கும் பொழுது மிளகு ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு சின்னதாக அடை மாதிரி சுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே விஷயத்த முசு முசுக்கை சேர்ந்த அடையாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி மோர் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம உடம்புல குளிர்ச்சி அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மோர் எடுத்துக்க மாட்டாங்க யூஸ்வலாகவே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறது வந்து என்னென்னா இந்த காலகட்டத்தில் பித்தத்தோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து உடம்புல வந்து ஃபீவர் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி அஜீர்ணம் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து மோர் வந்து இஞ்சி கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து நம்ம மோர் வந்து ஒரு பதினோரு மணி போல் எடுத்துக்கிறது நல்லது மதிய உணவுல ஏதாவது ஒரு ரசம் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் திப்பிலி சேர்ந்த ரசம் இல்ல வெற்றிலை சேர்ந்த ரசம் இல்ல நார்மலா நம்ம வைக்கக்கூடிய பூண்டு மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் சேர்ந்த ரசம் இது வந்து நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் ஸோ இரவு உணவுலயுமே வந்து நம்ம தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி பால்ல வந்து மஞ்சள் மிளகு சேர்த்து எடுத்துக்கிறது நல்லது இது எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் என்னன்னு தெரியாமலே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மஞ்சள் மிளகு வந்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதை வந்து பாலோட சேர்த்து எடுத்துக்கும் பொழுது அதோட அதாவது அப்சார்ப்ஷன் வந்து உடம்புல நல்லா இருக்கும் தொடர்ந்து வந்து சில பேருக்கு வந்து நைட்ல படுத்தோன்னு மட்டும் வந்து வரட்டு இருமல் இருக்கும் படுத்த உடனே வந்து தொண்டை புகைச்சலாகி இருமல்
நிமிஷம் வரைக்கும் அதோட சார் உள்ள போற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வாயை கொப்பளிச்சுட்டு நம்ம தூங்கினோம்னா நல்லா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இந்த இருமலோட அளவு அப்படின்னா வந்து மிளகை வெறும் சட்டியில் வறுத்துட்டு அதாவது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகத்தை வெறும் சட்டியில் வறுத்துட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் புகை வரும் அந்த சமயத்தில் வந்து ஒரு மூணு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதை வந்து ஒரு டம்ளராக காய்ச்சி கொஞ்சம் இளம் சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொண்டையில் படுற மாதிரி குடித்தோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு எந்த காஃப் சிரப்புமே தேவைப்படாது இதிலே வந்து அந்த புகைச்சலான இருமல் வந்து குறையும் ஸோ இந்த இருமல் தொண்டை இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிறத விட மிளகு அதே மாதிரி வந்து திப்பிலி சுக்கு தனியா இது சேர்ந்த ரசமோ இல்ல டீயோ வச்சு நம்ம குடிக்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் தொடர்ந்து மூணு வாரம் வந்து நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலே வந்து ஒரு மருந்து தயாரித்து வச்சுக்கலாம் என்னென்னா ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் அதாவது விரலி மஞ்சள் நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சேர்க்கக்கூடிய அந்த விரலி மஞ்சளோட பவுடர் அதில் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துட்டு ரெண்டையும் வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு இருபத்தஞ்சி எம்எல் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது கூட சேர்த்து இதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டை அதாவது வந்து ஒரு இழந்த பல சைஸ் அளவுக்கு நீங்க இந்த உருண்டையை உருட்டிட்டு காலையில ஒண்ணு நைட்டு ஒண்ணு நம்ம வந்து இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த வைரஸ் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் அதே மாதிரி சளி நம்ம ஆஸ்துமா சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் வந்து வராம நம்ம வந்து தவிர்த்துக்கலாம் சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதிமதுரம் இருக்கு இல்லைங்களா அதிமதுரத்தை நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கேட்டிங்கன்னா வாங்கிட்டு ஒரு சின்ன துண்டளவு வந்து வாயில் வந்து நம்ம பகல் நேரத்தில் வந்து அடக்கிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சாறு உள்ளே போகிற அளவுக்கு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்த தொண்டை கம்மல் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த காற்று மாசுபாடுனால வந்து பெரும்பாலும் வந்து சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக வருது இதை எப்படி நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த சுவாசம் தான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னே சொல்லலாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்கிறது திருமூலர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சுவாசிக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களோட ஆயுட்காலமே இருக்கும் அதாவது ஏற்றி இறக்கி இருக்காலும் புரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றுவனை உதைக்கும் குறியதுவாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது காற்றை பிடிக்கிற தத்துவம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கூற்றுவன் எமனையே வந்து நம்மளால் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த சுவாச சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக ஆயுட்காலத்தையே அது குறைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக மாறும் அதுலேயும் வந்து இருதய சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய பக்கவாதம் ஸ்ட்ரோக் இதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க இதை நம்ம வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் தொடர்ந்து சுவாச பயிற்சிகள் செய்கிறது பிராணாயாம பயிற்சிகள் நம்ம வந்து காற்றை எப்படி வந்து ஏற்றி இறக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வித்தை தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த மாசு என்ன காற்று மாசு என்ன நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து தவிர்த்துக்க முடியும் நம்மளோட உடம்ப வந்து நோய் வந்து அந்தாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் உணவில் வந்து நம்ம மாற்றம் உண்டு பண்ணணும் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம இந்த சுவாச பயிற்சிகள் பண்ணணும் பட் சுற்றுப்புற சூழலில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நிறைய மரங்கள் வளர்க்கணும் ஸோ மரங்கள் நிறைய வளர்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய மாசு தானாகவே வந்து அது வந்து எடுத்து நமக்கு நல்ல காற்றை கொடுக்கும் வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்கக்கூடிய செடிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீட்டுக்கு பக்கத்திலே வந்து துளசி அதே மாதிரி வந்து கற்றாழை கற்றாழைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அலோவீரா அப்புறம் வந்து மருள் அதாவது வந்து பாம்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளான்ட் ஸோ அது அப்புறம் வந்து ஃபைக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்கான லெதரான ஒரு செடி அந்த செடி பெரும்பாலும் எல்லார் வீட்லேயும் அழகுக்காக வச்சுருப்பாங்க ஃபைக்கஸ் பெஞ்சாமின்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த செடி இதெல்லாமே வந்து நம்ம வீட்டை சுற்றி வளர்க்கலாம் முடிஞ்சுது அப்படின்னா வந்து மாடி தோட்டம் வைக்கிறவங்களாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வேப்ப மரம் அந்த மாதிரியான இது வந்து நமக்கு அதிகமான அளவு வந்து ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் துளசி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வந்து நைட்லேயும் வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற செடிகளை விட அதிகமான அளவு ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் ஒரு இருபது மணி நேரம் ஆக்சிஜன் கொடுக்கும்னு சொல்லலாம் இது என்ன பண்ணிக்கணும்னா இதில் சதைப்பற்றா இருக்கும் இது வந்து இதில் வந்து கார்பன் டை
ஸோ துளசி கற்றாழை அதே மாதிரி வந்து நொச்சி வேப்ப மரம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச மட்டும் நம்மளை சுற்றி வந்து தொடர்ந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம வளர்க்கும் பொழுது ஏன்னா இது இது எல்லாருமே வந்து வளருங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பிரச்சனை வர்ற காலத்தில் மட்டும்தான் அது ஒரு செடியை நட்டு வைக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து அது வளர்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கறது இல்லை ஸோ தொடர்ந்து நம்ம கூடயே அது இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து உண்டாக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த காற்று மாசுபாட்டில் இருந்து நம்மளை வந்து தவிர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த மணி பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வளர்ப்பாங்க அந்த பேரே மணி பிளான்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பிளான்ட் வளர்த்தா நிறைய பணம் வரும் அப்படின்ட்டு அது இல்லை அது வந்து நிறைய ஆக்சிஜனை வெளிப்படும் உங்களுக்கு நோய் இல்லாமல் இருந்தாலே வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து செல்வம் தானாகவே வந்து தங்கும் ஸோ அதனால் அந்த மணி பிளான்ட்டு சுற்றி நம்ம வளர்க்கும் பொழுது வந்து நமக்கு காற்று மாசுபாட்டிலருந்தும் நமக்கு நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கவும் நம்ம வழிவகை பண்ணிக்கலாம் இந்த காற்று மாசுபாட்டிலருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நம்ம உணவு முறைகளில் வந்து மாற்றம் உண்டு பண்ணணும் ஏன்னா அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு நம்மளோட உடம்பும் பாதிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம உணவில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசஸை வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஸ்பைசஸை வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து சுவாச பயிற்சிகள் இது வந்து இந்த ஒரு காலகட்டத்துக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த சுவாச பயிற்சி வந்து ஒரு நல்ல ரெமெடியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து தொடர்ந்து சுவாச பயிற்சிகளை வருடம் முழுவதுமே நம்ம பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி வந்து அதிகமான அளவு ஆக்சிஜனை வந்து உமிழக்கூடிய இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வளர்க்கணும் ரோடு ஓரங்கள்லையுமே நிறைய நம்ம அந்த அரச மரம் புங்க மரம் இந்த மாதிரியான மரங்கள் எல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வளர்க்கும் பொழுது காட்டில் இருக்கக்கூடிய மாசுபாடு அதுவே வந்து சரி பண்ணி நமக்கு நல்ல சுத்தமான காற்றை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் சம்மந்தமான ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ